चार्ज कर ब्लेम देखते भार्बर मत हम सबुल मिसिफेस परीक्षा बार बार घूरिए फिर बार बार घूरिए फिर क्लसिंग शुभजित भास्कर शिल्पा सीमा श्रीजित चंद्रीमा बर्णाली सौभिक सौमिल ठीक दारूण आंसर ओके ठीक दारूण आंसर अच्छा बोलो बी के के करो बी के के करो बोलो शुद्ध बी बोलो भूले ग 
মানে ফেক বি একটা ফেক আনসার এ ইজ দ্য রাইট আনসার তো স্টিউরিয়াস যদি হয় তাহলে এ কে আমরা কি বলবো এ কে আমরা কি বলবো এ কে আমরা কি বলবো স্টিউরিয়াস এর অ্যান্টোনিম কেমন অন জেনুইন এক্সিলেন্ট জেনুইন আর কি বলবো অথেন্টিক ওকে জেনুইন অ্যান্ড অথেন্টিক হোয়াট মাই পয়েন্ট राइट मेनी बसा ना माच बसा I have many water hoy na I have much water hoy of course amra jani many kono din i hobe na ki hobe much tale ei dik theke jodi amra ei respect e ashi tale ei sentence e kono bhul nei what my point thik tale er modhe koto kichu amra shiklam active passive korlam verb dekhlam gerund dekhlam noun dekhlam tar pore abar adjective dekhlam to eto gulo chapter jodi amar dokhole thake tale ami ekta number carry korte parbo eta hocche main thing okay mischief mane obogga koro scorn disdain belittle humiliate synonym চলো নেক্সট কোশ্চেন আমি উপরে কোশ্চেন আসবো কনসেপচুয়াল আমি শেখালাম আমি শর্ট ফিকো শেখাল এবার দেখো তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি এই জায়গাতে দেখো জিরান্ড হচ্ছে জিরান্ডটা আমি পড়াবো জিরান্ড আমরা যখন নন ফাইনাইট ভার্ব করব তখন পড়াবো তো আপাতত দৃষ্টিতে একটা আমরা আমরা একটা প্ল্যান ড্র আউট করছি মানে যদি ফর থাকে অফ থাকে ইন থাকে উইথ থাকে এরপর তুমি যদি কোন রকম ভার্ব বসাও সেই ভার্বটাকে বসানো যাবে না ধরো যে ফর ডু করলাম হবে হবে না ফর কি করতে হবে ডুইং করতে হবে ওকে অফ কাম করলাম অফ কামিং করতে হবে এই যে ভার্ব ফর্মটা নাউন এর ট্রান্সফার হয়ে যায় ওকে মেসি মানে অবজ্ঞা করো স্কন ডিজাইন বিলিটিল হিউমিলেট সিনন চলো নেক্সট কোশ্চেন আমি উপরে কোশ্চেন আসবো কনসেপচুয়াল আমি শেখালাম আমি শর্ট ফিকো শেখালাম এবার দেখো তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি এই জায়গাতে দেখো জিরান্ড হচ্ছে জিরান্ডটা আমি পড়াবো জিরান্ড আমরা যখন নন ফাইনাইট ভার্ব করব তখন পড়াবো তো আপাতত দৃষ্টিতে একটা আমরা আমরা একটা প্ল্যান ড্র আউট করছি মানে যদি ফর থাকে অফ থাকে ইন থাকে উইথ থাকে এরপর তুমি যদি কোন রকম ভার্ব বসাও সেই ভার্বটাকে বসানো যাবে না ধরো ফর ডু করলাম হবে হবে না ফর কি করতে হবে ডুইং করতে হবে ওকে অফ কাম করলাম অফ কামিং করতে হবে এই যে ভার্ব ফর্মটা নাউনে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে একটা আইনজি যোগ হয়ে এটাকে আমরা জিরান বলবো ঠিক আছে আপাতত দৃষ্টিতে বুঝে রাখবো পরে তো ডিটেলস ক্লাস হবে অবভিয়াসলি চল ফাই लैंगुएज সেকেন্ড হচ্ছে সাবজেক্ট সেকেন্ড হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে সিটিজেন থার্ড হচ্ছে সিটিজেন এই তিনটে সেক্টরে আমরা ইংলিশকে ভাগ করতে পারি রাইট ওকে এবার দেখো এবার লেখে নাও তিনটে লেখে নাও তিনটে লিখে নাও খাতায় ফার্স্ট লিখবে একটু ঠিক তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট সিটিজেন এবার দেখো তোমার কাছে এই একটা প্রশ্ন আছে অ্যাঞ্জেলা ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার চলো আনসার দেবে এ বি সি ডি পোলে দেবে পোলে পোলে দেবে ভেরি গুড 
এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট সুজি দিব সুজি খুব ভালো ভেরি গুড এক্সিলেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে কোনটা অপশন ডি হচ্ছে आंसर এবার ধরো এখানে আমরা অনেকই পড়েছি যে স্যার এখানে আমরা পড়েছিলাম ইংলিশ টিচার আবার হয় নাকি আমরা শুনেছি গ্রামার বইতে লেখা আছে টিচার অফ ইংলিশ বলো কার কার এই ধারণাটা আছে এবার লিখবে রাইট তাই না আমরা অনেকই এটা ভাবি যে ইংলিশ টিচার কথাটা ভুল টিচার অফ ইংলিশ কথাটা ঠিক এটা দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি জানেন আচ্ছা ধরো যে ইন্ডিয়াতে থাকে তাকে তুমি এক কথায় তার অ্যাডজেকটিভে কি বলবে যে ইন্ডিয়াতে থাকে তাকে তুমি এক কথায় কি বলবে অ্যাডজেকটিভে থাকে তাকে তুমি এক কথায় কি বলবে অ্যাডজেকটিভে থাকে ইন্ডিয়ান রাইট ওকে আর কোনো কথা নেই তুমি বলছো রিকি পন্টিং ইজ আ কি প্লেয়ার কোন দেশের প্লেয়ার অ্যাডজেকটিভ কি বসাচ্ছ कुछ बच्चो कन्फ्यूज সিধা সিধা ভাবো মুখস্থ না লজিক লাগে যে ব্রিটেন থেকে বিলং করে তাকে আমরা ব্রিটিশ বলবো বিস টু বি এন্ড যে ইংল্যান্ড থেকে বিলং করে তাকে আমরা কি বলবো ইংলিশ বলবো এবার ধরা যাক কোন ব্যক্তি ব্রিটিশ নাম নিয়ে বলছে যে মাইকেল ইজ আ ইংলিশ টিচার মাইকেল ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার তো আমার কি এটা মানে বোঝাচ্ছে না সে একজন ইংরেজ টিচার ইয়েস অন্য ইয়েস অন্য নামের নামটা তো অবভিয়াসলি এশিয়ান নাম নয় ব্রিটিশ নেম বা ইংল্যান্ডের নেম হতেই পারে তাহলে তখন তুমি যদি এরর করে আসো তোমার आंसर কেটে দেবে ওকে आंसर কেটে দেবে এবার যদি বলে যে রবি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার তাহলে হবে হবে না রবি একজন ইংলিশের টিচার এবার কেউ বলতেই পারে আর্গুমেন্টের খাতিরে স্যার রবি তো গিয়ে ইংল্যান্ডে থাকতে পারে ঠিকেক্ট in case of subject bar bar bolchi teacher of english in case of citizen english teacher in case of citizen english teacher so ja bujhle likhe na bada fast first level abar bolchi so then comes to this question angela is an english teacher ekhane ki bojhachhe এখানে কি বোঝাচ্ছে না যে একজন ইংরেজ টিচার বা ইংল্যান্ডের টিচার বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে সিটিজেন বোঝাচ্ছে তো ঠিক আছে ঠিক আছে নয়রাল বলো বুঝলে ফটাফট লিখো আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি কনসেপচুয়াল যাবো আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি কনসেপচুয়াল যাবো তাহলে আবারও যারা বুঝলে না তাদের জন্য আবার বলছি আমি যখন সিটিজেন বোঝাবে তখন ইংলিশ টিচার ঠিক কি করে বুঝবে ফরেন নাম দেখে সিটিজেন বোঝাচ্ছে আর যখন প্রোনাউন দেবে কোনো নাউন দেবে কোনো ঠিক আছে ওকে অ্যাঞ্জেলা কোথাকার কি করে বুঝবো এটা ব্রিটিশ নেমের মতো ইংল্যান্ডের নেমের এইভাবে বুঝতে হবে যদি কোনো এশিয়ান নেম পাও রাবি কপিল অরুণ ঠিক আছে সীমা রীতা ঠিক আছে তাহলে তো তুমি বুঝতেই পারছো এ সাবজেক্ট পড়াই বলছে রাইট এবার যদি কোনো কিছু না বলে রাইট প্রোনাউন দিল হি সি এগুলি যদি বলে দেয় তাহলে কি হবে হি সি এগুলি যদি বলে দেয় তাহলে কি হবে তাহলে তুমি বুঝে নেবে যে এগুলি ইন্ডিয়ানই বলছে বা এশিয়ান বলছে 
प्रश्न प्रचुर लजिक दाड़ी प्रोनाउन होले हमें ये सोचो जा कथा बोली सुनो इंग्लैंड के नेम होले बाप फॉरेन नेम होले इंग्लिश टीचर राइट लिखना ना सोचो एशियन नेम बाप इंडियन नेम होले तो मैं बुझे जाचू टीचर ऑफ इंग्लिश ये सब्जेक्ट बाप लैंग्वेज के रेफर करो ये सिटिजन के रेफर करो ठीक है ओके आज जो भी प्रोनाउन बोलो तल ইংল্যান্ডের নেম হলে বা ফরেন নেম হলে ইংলিশ টিচার রাইট লিখে নাও শর্ট এশিয়ান নেম বা ইন্ডিয়ান নেম হলে তুমি বুঝে যাচ্ছো টিচার অফ ইংলিশ এ সাবজেক্ট বা ল্যাঙ্গুয়েজ কে রেফার করো এ সিটিজেন কে রেফার করো ঠিক আছে ওকে আর যদি প্রোনাউন বলো তাহলে হি হোক শি হোক যাই হোক তাহলে এটাই ফলো হবে টিচার অফ ইংলিশ ওকে মাই ফাদার My father's profession is a teacher of English. ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? My father's profession is teaching है। एक sentence एमोन बना भी जाता है मैं बोलते पार वो। एवर my father is a teacher of English. Of course right. My father is an English teacher ना है। ये तो pronoun नहीं use करो सुपने। ठीक है जी? चल ले लो। ये जामी बोल रहा हूँ fast by alacrity. এখানেই সবাই স্লো হয়ে গেছে একই জিনিস চারবার বলছি আমি এগোতে পারছি না ফরেন নেম তোকে তো আর কেউ বলে দেবে না আচ্ছা অ্যাঞ্জেলা ও সুইজারল্যান্ডে থাকে তোকে নাম চিনেই বুঝতে হবে এটা ফরেন নেম ঠিক আছে বলতে পারলাম এটা তো আমি আর বারবার বলবো না এবার তোকে বলো পিচার পিচার ইজ এ ইংলিশ টিচার বলো পিচার ইজ এ ইংলিশ টিচার কি ভুল আছে এরর কি আছে নো এরর তাই তো বলতে থাকো হ্যাঁ তো এন্ডটা কে বসাবে एंटा क्या बोल सके? पीचर पाकर क्या बोल सके एंटा? क्लियर? चलो नेक्स्ट। तू बेसी चाप नहीं सुना। अमी जब तो के रिडिंग का सेकर ची, सेकर तू देखता था, तू बुझे जाती। ओके। अमी तो वहाँ के बोलते ची कोनो सब्जेक्ट के क्षेत्रे, अमरा बोलते पड़ी ना फिजिक्स टीचर। আমরা বলতে পারি না হিস্ট্রি টিচার আমরা বলতে পারি না জিওগ্রাফি টিচার সমস্ত সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বলতে হয় টিচার অফ জিওগ্রাফি টিচার অফ ম্যাথ ম্যাথমেটিক্স ওকে এটা বলতে হয় ঠিক আছে ফাইন এটা বুঝে গেছো এটা হচ্ছে একটা কথা ঠিক আছে এবার দেখো প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে তুমি পরের দিন ধরা যাক কেউ এখানে বাচ্চাদের ইংলিশ পড়ায় হতেই পারে 5 টু 10 ইংলিশ পড়ানো যায় হতেই পারে পড়ায় অনেকই পড়ায় খুব ভালোই পড়ায় সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই সে গিয়ে পোস্টার টাঙিয়ে দিল টিচার অফ ইংলিশ এই 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 বাবা মারা এসে দেখবে এইটা কি রে ঠিক আছে টিচার অফ ইংলিশ কি লিখেছে এটা এই নিজে কিছু জানে না ভুল ভাল জিনিস দিকে যাবে কেউ পারলে একটা মাইসে ছেড়ে দিয়ে যাবে এই তো আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে আর পাঁচটা নষ্ট করবে দেওয়াল থেকে ছেড়ে দিবি ঠিক আছে সোসাইটিতে মারাত্মক প্রবলেম এটা কিন্তু রাইট মারাত্মক তো এখানে ইংলিশ টিচার লিখতে হবে এবার তুই পরের দিন গিয়ে তোর নামই লেখ ইংলিশ টিচার যত্ন সহকারে বাচ্চাদের পড়ানো হয় আবার একটা ট্যাগলাইন দিয়ে দিবি শুধু মার্কেটে খুব চলছে কি আমরা আমরা শুধু পড়াই না শেখাই ব্যাস আর কি আন্টি ফটো তুলে নিয়ে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে ছেড়ে দেবে ওকে পুরো ছেড়ে দেবে এই মার্কেটে নতুন টিচার এসেছে যেমন নতুন ভগবান আসলে বলছিল না মার্কেটে নতুন টিচার দারুণ পড়ায় ঠিক আছে ইংলিশ টিচার একদম যত্ন সহকারে পড়ায় মানে পড়া শুধু পড়ায় না আবার শেখাই লিখেছে দারুণ দারুণ ঠিক আছে ওকে পুরো ছেড়ে দেবে কারণ তুই ভুলে ভরা বসুন্ধরা লিখেছিস সোসাইটি ভুলে ভরা বসুন্ধরা আর কি বলবি তুই এবার ভুলে ভরা বসুন্ধরা ইজ টু ভুলে ভরা বসুন্ধরা মিলে গেছে বুঝতে পারছিস রতনে রতন জেনে এই হচ্ছে গল্প হয়ে গেছে ঠিক আছে rest in peace 5 to 10 বুঝতে পারছিস rest in peace 5 to 10 rest in peace চলো নেক্সট হাসতে থাকো নেক্সট জায়গা চলে যাই চলো হয়ে যায় তাহলে বুঝে গেছো ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট সিটিজেন দেখো আমরা না সিটিজেন এ ফোকাস করব আমরা না অনার্স পেপার পড়ছি যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ব আমরা এখন এখানে ইংলিশে কম্পিটিটিভ একটু সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের পড়তে হবে ওকে সাবজেক্ট হিসেবে পড়তে হবে রাইট তো এখানে এমন কিছু ভাবো না যে আমরা ইংলিশের ট্রেনিং নিতে এসেছি ইংলিশে ট্রেনিং নিতে ইংলিশ প্রচুর কিছু পড়তে হবে একদম শুধু মোটিভেটেড থাকো যতটুকু পড়াচ্ছি কম্প্যাক্ট করো আমার কাজ হচ্ছে ইংলিশটাতে 80 থেকে 90% পাওয়ানো শুধু না ইংলিশটাকে এরকম ভাবে শেখানো যে ইংলিশে 10 মিনিট দিয়ে বাকি টাইমটা যাতে তুমি ম্যাথস জিকে এবং জিআই এ দিয়ে আসতে পারো যাতে তুমি জবটা নিয়ে আসতে পারো আমার হেল্প এই জায়গায় শুধু হবে না এজ ওয়েল এজ এই জায়গায় টাইম বাঁচানোতে হবে কারণ ইংলিশ তো 10 মিনিটে পড়াবো একদম 10 মিনিটস সলভ 25 নম্বরের পেপার সলভ 10 টু 11 মিনিটস বাকি টাইম কি করব যেখানে আমার টাইম লাগবে ম্যাথসে যেখানে আমার জিকের কোশ্চেনগুলো একটু ভাবতে
ঠিক আছে এগুলো ভাবার কিছু নেই টোটাল কমন आंसर কমন आंसर কমন आंसर একদম চোখে দেখে দেখে आंसर হবে ঠিক ওকে চলো নেক্সট দেখেন নেক্সট क्वेश्चन অন ইওর স্ক্রিন তাহলে ইংলিশে আমরা কিভাবে পড়ব ইংলিশ কথাটা কোথা থেকে এসেছে ইংলিশ কথাটা কোন জায়গায় এসেছে সব পড়ো দেখো তাহলে প্রথমে ইংলিশের ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে তাহলে বলো তো ল্যাঙ্গুয়েজ কোথা থেকে উৎপন্ন হয় ল্যাঙ্গুয়েজ কোথা থেকে উৎপন্ন হয় সাউন্ড থেকে বলো ল্যাঙ্গুয়েজ কোথা থেকে আসে প্লিজ বলবে সবাই সাউন্ড থেকে ওকে এই যে আমি তোমাদের সামনে ল্যাঙ্গুয়েজ বলছি এবার আমি একটা এমন ল্যাঙ্গুয়েজ বললাম যেটা মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে সেটা অবিশ্বাস হবে না ওকে আমি একটা এমন ল্যাঙ্গুয়েজ বললাম ঠিক আছে ফাইন ঠিক আছে চলো বলো এবার মেক সেন্স আমরা এখানে বলবো যে সাউন্ড হবে যেটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা কি সাউন্ড হবে যেটা मीनिंगफुल সাউন্ড হবে मीनिंगलेस সাউন্ডের কোনো জায়গা নেই যেমন আমি বললাম এফ এন এ এফ এন এফ এন এর কোনো মানে নেই কিন্তু এটা যদি ঠিকঠাক সাজিয়ে দিই হ্যান্ড এটা একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গেল ব্যাস ফাইন রাইট বুঝে চুপ থাক তাহলে मीनिंगलेस ক্রস मीनिंगफुल करेक्ट তাহলে সাউন্ড এসে मीनिंगफुल থেকে এবারে मीनिंगफुल সাউন্ড কে কারা সিম্বলাইজ করে 26টা লেটারস বলো কারা সিম্বলাইজ করে 26টা লেটারস বড় কারা সিম্বলাইজ করে 26টা লেটারস ওকে ক্লিয়ার এবং এই 26টা লেটার কে তোমার কাছে এখানেই প্রশ্ন আসছে এই 26টা লেটার কে কমাইনলি আমি কি বলবো অ্যালফাবেট বলবো নাকি অ্যালফাবেটস বলবো কোনটা রাইট অ্যালফাবেট নাকি অ্যালফাবেটস ঠিক আছে চলো এসএসসি পরীক্ষা কি क्वेश्चन আছে এসএসসি এমটিএস পরীক্ষা क्वेश्चन দেখেন এসএসসি এমটিএস পরীক্ষার প্রথম क्वेश्चन আছে যে শি লার্নড the alphabet at the age of 6 slash the chip answer the a part b part c part d part she learned the alphabet at the age of 6 pole the answer the now যদি নো হয় মাঝখানে বানানো very good cholo likhe nabe ei question ta likhe nabe she learned ar jara a part e korechile okay tale language language theke sound sound ke represent kore 26 ta letters letters gulo ki hoy letters gulo ke ekshonge boshle alphabet ebar alphabet er modhe ki thake dekho na letters gunte paro ei letters gulo ke sob kota ke ekshonge alphabet bol ebar ei alphabet ke ki bole ki diye toiri alphabet vowel ar consonant dara bolo ki ki dara toiri vowel ar consonant dara bolo ki ki dara toiri vowel ar consonant dara bolo ki ki dara toiri vowel ar consonant dara okay fine cholo ebar vowel ar consonant mile ঘুরে ফিরে একই জায়গায় হতে গেলে প্রথম লাগবে ভাবেল কনসোনেন্ট তারপর লাগবে অ্যারেঞ্জমেন্ট এদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক করো পি ই এন পেন তাহলে কি করে বুঝবে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক मीनिंगफुल है কোন मीनिंग আছে হ্যাঁ পেন মানে কলম मीनिंग আছে চলো এটা একটা তাহলে ওয়ার্ড এবার এই ওয়ার্ড যে मीनिंगफुल ওয়ার্ড যে হয়ে গেল আমার এই ওয়ার্ড मीनिंगफुल হয়ে গেল 
তাহলে ওয়ার্ডটা আবার কি এই যে ওয়ার্ড তাহলে পৃথিবীতে যে কোনো ওয়ার্ড পৃথিবীতে যে কোনো ওয়ার্ড এই আটটা জিনিসের মধ্যে এসে আটকে যাবে এক্ষুনি তুমি বললে পেন তাহলে পেন কি ওয়ার্ড হবে পেন কি নাউন হবে পেন প্রনাউন হবে নাউন হবে ভার্ভ হবে অ্যাজেকটিভ হবে কি হবে পেন নাউন হয়ে গেল তুমি একটু পরে বললে she is a brave girl ami bollam hare she ki she ki she ki thik thak jinish construction thik ache s h her meaning ache she mane she eta pronoun hoye gelo sir aje sir ektu age pore bolle she is a brave girl sir is is ki meaning ache has a meaning ache is sir is ki hoye gelo is to hoye gelo sir verb hoye gelo okay aje sir brave meaning ache b r a v e brave obviously meaning ache sentence e sob thik ache ki hoye gelo adjective hoye gelo acha sir ami ektu bollam she is a very brave girl she is a very brave girl acha brave ta kemon sir very acha meaning ache has sir ache adverb hoye gelo আচ্ছা she is a very brave girl and i saw her at the station sir at kono meaning ache sir at kono meaning ache are bapre sir at er kono meaning ache sir eta ki hoye gelo preposition she is a very brave girl i saw her at the station and and i wanted to talk with her sir and kono meaning ache sir obosho meaning ache obosho meaning ache sir and and while i was watching her while i was watching her a earthquake happened and i shouted what wow how he shouted korbo awaaz ki korbo ami i i can't i couldn't remember sir because i mean i'm no more i'm a ghost right now because of her okay so that's the interesting story my dear okay bol bol gelo clear matha duklo thik cholo so ses ek ghonta hoye gelo dekho bhabo to tomar monno koto kon class korcho 10 theke 15 minute and i already closed one hours ओके चल आज के मतलब सिनेमा शेष हो ठीक है ओके तुम्हें कंटिन्यू तो हमारे रोज का सिनेमा वेब सीरीज मत चल থাকবে একদম গ্যারেক্টেড এর পরের দিন কি হবে পরের দিন কি হবে পরের দিন কি হবে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হতে থাকে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে ওকে চলো তো মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে বেসিক ব্যাচ সন্ধ্যা 7টা এন্ড টিউজডে ওয়েডনেসডে এন্ড স্যাটারডে টিউজডে থার্সডে এন্ড স্যাটারডে মিড বেসিক প্লাস প্র্যাকটিস সন্ধ্যা 7টা ডেসক্রিপটিভ ওয়েডনেসডে স্যাটারডে সকাল 10:30টা ঠিক আছে সব দাও হবে সব দাও হবে সব দাও হবে ঠিক আছে ওকে যারা আমার এখনো গ্রুপে জয়েন হওনি WhatsApp গ্রুপে তারা সবার প্রথমে কাজ করো যে আমাকে Facebook এ সার্চ করো